നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മൈ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം മസ്തിഷ്കത്തിലും നട്ടലിലും കാണപ്പെടുന്ന മുഴകൾ ഒറ്റ കേൾവിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ പൊതുവെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പതിൽ പരം ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾ ഇന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നട്ടലിനെ ബാധിക്കുന്ന മുഴകളും വിരളമല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങളായ മസ്തിഷ്കത്തെയും നട്ടലിനെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ മുഴകളും അപകടകാരിയാകണമെന്നില്ല എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് സ്മിത മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോ സ്പൈൻ സർജനായ ഡോക്ടർ ആദർശ് മാനുവൽ ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഈ ബ്രെയിനിലെ മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മുഴകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ആശങ്കയോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മിക്കവരും കേൾക്കുക അപ്പോൾ തലവേദനയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംറ്റം അതിൽ എത്ര ശരിയുണ്ട് എത്ര തെറ്റുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ തലവേദന ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള തലവേദനകളെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം തലവേദനകൾ നമുക്കറിയാം വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് തലവേദന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവും തലച്ചോറിനകത്തെ മുഴകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തലവേദന ഉണ്ടാകും പക്ഷേ തലച്ചോറിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പല്ലുവേദനയോ ഒരു ചെവിവേദനയോ ഒക്കെ തലവേദനയായി മാ മാറാറുണ്ട് സോ തലവേദന പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ടെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ആണ് ടെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലയുടെ ചുറ്റും ഒരു ബാൻഡ് പോലെ ഉള്ള റീജിയണിൽ ഭയങ്കര ശക്തമായ തലവേദന യൂഷ്വലി സ്ട്രെസ് കൂടുതലാവുന്ന അവസരങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഇത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഏക്ക് പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഏക്കാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡ് ഏക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡ് ഏക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ഏക്കാണ് തലയുടെ ഒരു വശം ഭയങ്കര ശക്തമായ തലവേദന വരുന്നു അത് മണിക്കൂറുകളോളം ചില ദിവസങ്ങളിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലവേദന ഉറങ്ങി എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആ തലവേദനയ്ക്ക് ഒരു കുറവ് കാണാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമോ വരുന്നു സൈഡ് മാറി മാറി വരുന്നു ഇതാണ് മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡ് ഏക്കിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം വേറൊരു ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഏക്കാണ് ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിന് ചുറ്റും ശക്തമായ വേദന ഉണ്ടാവുകയും കണ്ണിൽ നിന്ന് ചുവപ്പ് കണ്ണിൽ നിന്ന് നീർവാഴ്ച ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ഹെഡ് ഏക്ക് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡ് ഏക്ക് അതായത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അതിശക്തമായ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നു തലവേദനയോടൊപ്പം ഛർദിക്കുന്നു പേഷ്യൻ്റ് ആ ഛർദിക്ക് ശേഷം ആളുടെ തലവേദനയുടെ കാഠിന്യം കുറയുന്നു ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിരിക്കും തലവേദനയുടെ കാഠിന്യം ദിവസം ചെല്ലും തോറും ഗ്രാജുവലി കൂടി കൂടി വരുന്നതും ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഹെഡ് ഏക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്ക് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തലവേദനയുടെ പാറ്റേൺ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് ആ പാറ്റേൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാവും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും കാഠിന്യം കൂടുന്ന തലവേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മുത ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഠിനമായ തലവേദനയോട് കൂടിയാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇപ്പം തലവേദന ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തലവേദനയോടൊപ്പം മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർഫുൾ ആവണം തലവേദനയോടൊപ്പം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ബോധക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈക്കോ കാലിനോ ബലക്കുറിവ് അനുഭവപ്പെടുക
ന്യൂറോ ഫൈബ്രോമാറ്റോസിസ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് ആ അസുഖങ്ങളുള്ള ഫാമിലീസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളിലും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വരുന്നത് ഇന്നും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇതിപ്പം തലവേദന ഇതിലൊരു പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തലവേദനകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക ആശങ്ക കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പം നമ്മളിതൊരു രോഗനിർണയം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇതൊരു മൈഗ്രെയിൻ ആണോ അതല്ല ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡേക്ക് ആണോ അതല്ല ഇനി ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളാണോ എന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് തരം പരിശോധനയാണ് നടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ സെനാരിയോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ ന്യൂറോ സർജനെയോ പോയി ചെന്ന് കാണുകയാണ് വേണ്ടത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിനെ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഐ സ്കാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ ഡൈ കടത്തിവിട്ട് എം ആർ ഐ കോൺട്രാക്ട്സ് സ്റ്റഡി എടുക്കും തലച്ചോറിൻ്റെ സോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ചില പേഷ്യൻസിൽ എം ആർ ഐ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ കാർഡിയാ പേസ് മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫബ്ലേറ്റർ കേൾവിക്ക് വയ്ക്കുന്ന ചില കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ഇംപ്ലാൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ചില ഇംപ്ലാൻസ് ഉള്ളവർക്ക് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി ടി കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എം ആർ ഐയും സി ടി സ്കാനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണമായി നടത്തി വരുന്ന ഈ രണ്ട് പരിശോധനയിലൂടെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഈ ബ്രെയിനിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിനകത്ത് മുഴ വളരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇത് തലവേദന പോലുള്ള ഒരു ലക്ഷ ഒരു ലക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എന്താ പറയുക സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ച്വലി ഒരു പെയിൻലെസ് സ്ട്രക്ചറാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ മുഴ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല ബ്രെയിനിന് ചുറ്റി ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് മെനിഞ്ചസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ മുഴ വളർന്ന് ആ മെനിഞ്ചസിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതർവൈസ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ട്യൂമറൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉൾ ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആ മെനിഞ്ചസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഷർ കൂടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെനിഞ്ചസിൻ്റെ അകത്തുള്ള നെർവ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടും ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇപ്പം ബ്രെയിനിനകത്ത് എം ആർ ഐ സ്കാനിന് ശേഷം ഒരു മുഴ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപകട സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പലതരം ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ബ്രെയിനിലുണ്ടാവുന്ന ട്യൂമേഴ്സിനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത മുഴകൾ രണ്ടാമത്തത് ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള മാലിഗ്നൻ ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള മാലിഗ്നൻ ട്യൂമേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി ട്യൂമേഴ്സ് പ്രൈമറി ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തലച്ചോറിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ഗെയിമയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കവറിങ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് സെക്കൻഡറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങളിലുള്ള ക്യാൻസർ ബ്രെയിനിലോട്ട് പടർന്ന് വരുന്ന ക്യാൻസറുകളെയാണ് സെക്കൻഡറി ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സും പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സും വളരെ നല്ല പ്രോഗ്നോസിസ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ബിനൈൻ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി സർജറിയിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരം ട്യൂമേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ യൂഷ്വലി ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് സ്പാൻ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ മാലിഗ്നൻ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിലും ലോ ഗ്രേഡ് ട്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം നല്ല ചികിത്സകളുണ്ട് യൂഷ്വലി സർജറി ഫോളോഡ് ബൈ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരം
ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സർജറി ഇല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് പലതരം ട്യൂമേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മെനിഞ്ചോമ എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂമറുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കവറിങ് ഡ്യൂറയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ട്യൂമറാണ് ഇപ്പോൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പല ആളുകളിൽ നമ്മൾ ചെറിയ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇടപെടുകയാണ് നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷക ചേരുന്നുണ്ട് റാണി കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ സ്പൈനലുള്ള ഞരമ്പയില് മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂറോ ഫൈബ്രോമയാണ് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഹലോ എനിക്ക് കാലിനേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ കുറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിലെ എനിക്ക് യൂറിൻ ബാസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വേണം എന്റെ കാലോ ഓൾറെഡി തന്നെ തകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് സർജറി അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കരിച്ചു കളയാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ ഡോക്ടറെ ന്യൂറോ ഫൈബ്രോമാറ്റോസിസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫാമിലിയിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്യൂമേഴ്സ് കാണാം ഇതിന് സർജറി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ യൂഷ്വലി ഇത് വലിയ ട്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് ട്യൂമർ ആണോ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് തരുന്നത് ആ ട്യൂമർ എടുത്തു കളയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ വേറെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇത്തരം ട്യൂമർ അത് കാലിന്റെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ആ ട്യൂമർ മാത്രമായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞരമ്പിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും റിസ്ക് ഉണ്ട് ട്യൂമർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞരമ്പിന് ഡാമേജ് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് ഞരമ്പിന് ഓപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് ഞരമ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് സോ അത് വെച്ച് മാക്സിമം സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം റിസ്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാനും സാധിക്കില്ല മാഡം വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ മെനിജിയോമ എന്നോ മറ്റുമാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതെ ഒരവസ്ഥയെപ്പറ്റി കൂടുതലായി ഒന്ന് വിശദമാക്കാം സോ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ട്യൂമർ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടൂ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലീഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കുറവുള്ള ലീഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കും ട്യൂമർ വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വളരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പല കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറില്ല അത് ഒബ്സർവേഷനിൽ തന്നെ വെക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വേറൊരു ട്യൂമറാണ് തുടരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലവേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ അത് സിംറ്റമാറ്റിക് ആണ് എങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഭയങ്കര ശക്തമായ തലവേദന ഈ ട്യൂമർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലായിട്ട് നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആണ് ചില പേഷ്യൻസിന് ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും പേഷ്യൻറ്റിന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ചെറിയൊരു മുഴയാണ് അത് വളരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കീപ്പ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് കാരണമാകുന്ന ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു പൊതു സംസാരത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്മെറ്റിക്സുകളൊക്കെ തന്നെയും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിലേക്ക് എത്തിച്ചേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ചില സംസാരങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം സയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ചുരുക്കം ചില പഠനങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മിക്കവാറും പഠനങ്ങളുടെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും ഈ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇത് തമ്മിലൊന്നും യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചില പഠനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അത്ര വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടില്ല ഇതുവരെയും സോ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയും ശാസ്ത്രം പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും മൊബൈൽ ഫോൺസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളും മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 
കുറച്ച് ഉറങ്ങി പോകുന്ന ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് വരുന്നു ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തലവേദനയെക്കാളും അത്ര എനർജറ്റിക് അല്ലാതെ കാണപ്പെടുക അതുപോലെ അപസ്മാരം പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഛർദിയൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിൽ കാണാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അതെ ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ എം ആർ ഐ സി ടി മുതലായ സ്കാനുകളിലൂടെ രോഗനിർണയം സാധ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എം ആർ ഐ സ്കാൻ തന്നെയാണ് കുട്ടികളിലും ബെസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൊഡാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇതിലിപ്പം ചികിത്സയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൊതുവിൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ളത് ശസ്ത്രക്രിയ ആണോ ഇതിലും അവസാന വാക്ക് അത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് ചികിത്സാ രീതികളുള്ളത് ചികിത്സാ രീതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് ട്യൂമർ മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത മുഴകളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴ എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ക്യൂർ അവിടെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടു എടുത്തു നോക്കി ട്യൂമർ പിന്നെയും വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും ആ ഫോളോ അപ്പിൽ ട്യൂമർ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ആ ബിനെയും ട്യൂമേഴ്സ് പിന്നെയും തിരിച്ചു വരാറില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാൻസറസ് മുഴകളിലാണ് ക്യാൻസറസ് മുഴകളിൽ തന്നെ ഗ്രേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഗ്രേഡ് വൺ ട്യൂമേഴ്സ് യൂഷ്വലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യത വളരെയധികം കുറവാണ് ഗ്രേഡ് ടു ട്യൂമറിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ട്യൂമർ എടുത്തു കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഫോളോ അപ്പിൽ വെച്ച് പിന്നെയും വരാനൊരു സാധ്യത കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് എം ആർ ഐയിൽ പിന്നെയും വരുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരാറുണ്ട് ഗ്രേഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അത് കുറച്ച് ഹൈ ഗ്രേഡ് ട്യൂമറുകളാണ് അത് തിരിച്ചു വരാൻ വളരെയധികം സാധ്യത ഉള്ള തരം ട്യൂമറുകളാണ് അങ്ങനത്തെ ട്യൂമറുകൾ നമ്മൾ സർജറിക്ക് ശേഷം റേഡിയേഷനും കീമോതെറാപ്പിയും റേഡിയേഷൻ്റെ സമയത്ത് കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കും അഡ്ജുവൻ കീമോതെറാപ്പി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് പോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻസോ ഒന്നും അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടാബ്ലറ്റാണ് കീമോതെറാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ടെമസോളമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ്ലറ്റ് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം പേഷ്യൻസ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് വലിയ സൈഡ് എഫക്ട്സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തരം ഒരു മെഡിസിനാണ് ആ കീമോതെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ കേസുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ്റെ സമയത്തും ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം പല സൈക്കിൾസായിട്ട് കീമോതെറാപ്പിയും കൊടുക്കും ഗ്രേഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ക്യാൻസറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കി ഉള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂമർ എടുത്തതിന് ശേഷം ട്യൂമറിന് ചുറ്റുമുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഒരു സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു കുറച്ച് നോർമൽ ടിഷ്യൂ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ട്യൂമർ പിന്നെയും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ബ്രെയിനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഏരിയാസും അതിൻ്റേതായ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്യൂമർ നോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പേഷ്യൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്യൂമർ ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സർജറി നിർത്തും അപ്പോൾ കുറച്ച് കോശങ്ങൾ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ആ പെരിഫ്രീസിൽ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള കോശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കീമോതെറാപ്പിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർജറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പേടിയായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രെയിനിൽ നടത്തുന്ന സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഒരു ആശങ്കയും ടെൻഷനും ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ മരുന്നെടുത്ത് ഈ മുഴകൾ ചുരുക്കാൻ സാധ്യമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സ്വാഭാവിക ചോദ്യം കൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോ ഗ്രേഡ് ലോ ഗ്രേഡ് ഗ്ലയോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലയോമയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന ക്യാൻസറസ് ട്യൂമർ സോ ഇങ്ങനത്തെ ട്യൂമറുകൾ മരുന്ന് മൂലം നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ സർജറി തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്യൂമർ എത്രമാത്രം നമുക്ക് സർജറിയിലൂടെ ട്യൂമറിൻ്റെ ബൾക്ക് മാസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് കീമോതെറാപ്പ
കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏരിയ ഇതൊക്കെ വളരെ സങ്കീർണമായ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് സോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡാമേജ് പറ്റിയാൽ പോലും പേഷ്യൻറ്റിന് അത് ലൈഫ് ലോങ് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു സൈഡ് വൺ സൈഡ് പാരലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സംസാര ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുക എങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം സോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ട്യൂമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയാസിൽ വരുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഉണർത്തിക്കെടുത്തി സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോൾ സംസാര ശേഷി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ട്യൂമർ എടു എടുക്കുന്നതെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുകയും ആ സംസാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സംസാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ട്യൂമർ റിമൂവൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും അതുമൂലം രോഗിയുടെ സംസാര ശേഷി നമുക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇതൊരു വളരെ അഡ്വാൻസ് ടെക്നിക്കാണ് സോ ഇതുവഴി എന്ത് പേഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതോടൊപ്പം വേറെ ചില നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാറിൽ മാപ്പിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് സ്കാനിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നോളജിയാണ് ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി ഇതേപോലെ തന്നെ എവൈ ക്രൈനോട്ടമിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം സേഫ് റിസെപ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്യൂമർ ടിഷ്യൂ മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതോടൊപ്പം വേറൊരു അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിയാണ് ട്യൂമർ ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഡൈ കടത്തിവിട്ട് ട്യൂമർ ടിഷ്യൂ മാത്രം പ്രത്യേക കളറിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ട്യൂമർ ഫ്ലൂറസൻസ് അതുവഴി ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂമർ ടിഷ്യൂ ബാക്കി സർജറിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂമർ ടിഷ്യൂസ് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തൊരു കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂമർ റിമൂവൽ പോസിബിളാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ട്യൂമർ ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ധാരാളം പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സ് വഴി നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു സേഫ് സർജറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ന്യൂറോ സർജറിയിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സർജറീസും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വൈദ്യശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികതയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പോലെയുള്ള റിസ്ക്കുകളോ ആശങ്കകളോ ഒന്നും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബാധിക്കുന്ന ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മുഴകൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് തലച്ചോറിലേക്കും ഒരു പക്ഷേ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് തലച്ചോറിലുള്ള മുഴകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്കും അതുപോലെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തുകൾ തിരിച്ച് ബ്രെയിനിലേക്കും ഒക്കെ എത്താനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലെ പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ശരീരത്തിൻ്റെ വേറെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യൂഷ്വലി പടരാറില്ല അതൊരു തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ചില ട്യൂമറുകളുണ്ട് മെഡിലോ ബ്ലാസ്റ്റോമ എപ്പിൻഡൈമോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ട്യൂമേഴ്സ് മാത്രം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ തലച്ചോറും സ്പൈനൽ കോഡും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്വേ പോലെ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് വഴി നട്ടലിലേക്ക് പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്യൂമേഴ്സ് അതർവൈസ് ബാക്കി മിക്ക ഒരു ട്യൂമേഴ്സും തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ നട്ടലിലേക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കോ പടരാറില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നട്ടലിലേക്ക് പടരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മുഴകൾ കാണാറുണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വേദനയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളത് അവഗണിച്ച് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു അഭംഗി മാത്രമേ തോന്നാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഇത് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെഡിലോ ബ്ലാസ്റ്റർ ആയി പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിന് അത് ഓൾറെഡി ഉള്ള
യൂഷ്വലി ഒരു പ്രൈമറി ട്യൂമർ ഉള്ള ആളുകളിലായിരിക്കും യൂഷ്വലി കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് വേറെ ശരീരത്തിൻ്റെ ലങ്സിലോ ബ്രസ്റ്റിലോ ഒക്കെ ട്യൂമർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൈനിലൊരു മുഴ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേദനകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം പോലെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നമ്മുടെ തലവേദനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ സ്പൈൻ ട്യൂമേഴ്സിൽ പ്രധാനമായും ഒരു മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പേഷ്യൻസും നടുവേദന കൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഈ ട്യൂ സ്പൈൻ ട്യൂമറിൻ്റെ നടുവേദനയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലായിരിക്കും നടുവേദന കൂടുന്നത് നൈറ്റ് പെയിനാണ് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആൾ അനങ്ങാതെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തും നടുവേദന വരാറുണ്ട് ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്തും വരുന്ന വേദനകൾ നൈറ്റിൽ അധികമാകുന്ന വേദനകൾ ഇതൊക്കെ സ്പൈൻ ട്യൂമേഴ്സിനുള്ള ഒരു വേദനകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഡോക്ടർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് ബാലരാമപുരത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു ജോസഫ് കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ എം ആർ എസ് സ്കാൻ എടുത്തു അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു ഞരമ്പുരി തലക്കാത്തുള്ള ഏതോ ഞരമ്പുരി ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷ്മ എടുത്ത് അടിക്കുന്ന നടക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിലോട്ട് തൂക്കി എടുത്ത് അടിക്കുന്ന നടക്ക് തോന്നും കാല് ശരിക്കും തറയിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര വിറയിലാണ് ഓക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ വീഴുകയും ചെയ്തു മലനടിച്ച് മലനടിച്ചിട്ട് ഓക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇതൊരു സ്ട്രോക്കിന്റെ ലക്ഷണം ആവാനാണ് സാധ്യത എം ആർ ഐ സ്കാനില് രക്തം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാതെ വരികയും ആ സ്ഥലം നോൺ ഫങ്ഷണലായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി സംസാര ശേഷിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പതറിച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് കൈയോ കാലിലും ബലക്കുറവും ഉണ്ടാവുക അതുവഴി നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീഴാൻ പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതും ട്യൂമറുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് രക്തം അലിയിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് ആ മരുന്ന് തുടർന്ന് കഴിക്കുക ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് കൂടുതൽ സങ്കീർണം ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി വ്യക്തമായെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള നടുവേദന ഒരു ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മാരകമായ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ സർജറിയിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് നൂതനമായിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ രീതികൾ നട്ടലിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടെ പറയാം നട്ടലിലുണ്ടാകുന്ന ട്യൂമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത ട്യൂമറുകൾ അവിടെയും സർജറിയാണ് മെയിൻ സ്റ്റേ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർജറി ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മൊഴിയെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു പല രീതിയിൽ സർജറി ചെയ്യാം ഓപ്പൺ സർജറി അവൈലബിൾ ആണ് കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നൂതനമായിട്ട് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നു വളരെ ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ട്യൂമർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇതൊരു ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഴിയാണ് കശേരുകളെ ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കശേരുകളെ ബാധിക്കു ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മൊഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കശേരുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ട്യൂമർ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ സ്ക്രൂവും റോഡ് വിട്ട് ആ നട്ടലിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതുവഴി നമുക്ക് ആ ട്യൂമർ ബേർഡിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വേദന ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും സോ അതുവഴി പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള ട്യൂമർ റേഡിയേഷൻ കീമോതെറാപ്പി ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ കേസുകളിൽ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കീഹോൾ സർജറിയുടെ ഞാൻ ഇടപെടൽ ക്ഷമിക്കണം ഈ കീഹോൾ സർജറിയെ പറ്റി നമുക്ക് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെലവ് ഒരു ഭാരമേറിയ ചെലവാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് പൊതുവിലുള്ളത് ഇപ്പം ഈ
പേഷ്യന്റിന് ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കീഹോൾ സർജറിയിൽ അതായത് ആശുപത്രി വാസം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ വേദനയും അതോടൊപ്പം നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഒത്തിരി ദിവസം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി കീഹോൾ സർജറി തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻറ്റേജസ് കരിച്ചു കളയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതികളെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പലതരം റേഡിയോ സർജിക്കൽ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഗാമ നൈഫ് സൈബർ നൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നീക്സ് ചില തരം ട്യൂമറുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ തലയിലെ ഏഴാമത്തെ ഞരമ്പിലുണ്ടാകുന്ന ട്യൂമർ വെസ്റ്റുബ്ല ഷോനോമ എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ ട്യൂമറുകളാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഇപ്പോൾ ലെസ് ആൻഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസിലുള്ള ട്യൂമറുകളാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഗാമ നൈഫോ സൈബർ നൈഫോ കൊടുത്ത് ആ ട്യൂമറിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കരിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ക്യൂറ് ആൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ചില ട്യൂമറുകൾ മാത്രമാണ് ഈ റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് യൂഷ്വലി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലുള്ള മുഴകൾ അത്രമാത്രം റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ മൂസ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും സൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ റേഡിയോ റേഡിയോ സർജറി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ മസ്തിഷ്കോ നട്ടലും പറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന മുഴകളെ പറ്റിയും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പോലെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന മുഴകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നട്ടലും മസ്തിഷ്കവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് അത് വേറൊരു വിഭാഗമാണ് കഴുത്തിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മുഴകൾ ഉണ്ടാവാം സ്കിന്നിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മുഴകൾ സ്കിന്നിൻ്റെ അകത്തുള്ള മുഴകൾ നട്ടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നട്ടലിലുണ്ടാകുന്ന മേജറായിട്ട് നമ്മൾ കഴുത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് പോലുള്ള ക്യാൻസറുകളിൽ നിന്നാണ് നട്ടല് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്യൂമർ പടരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്പൈനൽ കനാൽ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു പാസേജ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് പോകുന്നത് സോ ആ പാസേജിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുഴ ഉണ്ടായാൽ പോലും നമുക്ക് കൈക്കോ കാലിനോ ബലക്കുറവ് വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവാനും അതോടൊപ്പം മൂത്ര തടസ്സം മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനുള്ള തടസ്സം ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികമാണ് കഴുത്തിലുണ്ടാവുന്നത് സോ കഴുത്തിലുണ്ടാവുന്ന മുഴകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ മസ്തിഷ്കം മുതൽ നട്ടല് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ മുഴകളുടെ എടുത്ത് മാറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ പരിശ് പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാർഗം എന്താണെങ്കിലും പരിപൂർണമായിട്ടും ഫലം കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാമെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 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 വലിയ ഒരു വിഭാഗം മുഴകളും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന മുഴകളാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മുഴ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ജീവിതമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആളുകൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സർജറി ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് റേഡിയ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് കീമോതെറാപ്പി ഉണ്ട് സോ ഇതിലൂടെയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ നമുക്ക് നേടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആശങ്ക ഇതിൽ പെടേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമയം തീരുകയാണ് വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഏത് തന്നെ ആയാലും രോഗകാരണ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണയും അവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുന്നതും ചികിത്സ നേടുന്നതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ അത്യാവശ്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുക നിലവിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച ചികിത്സാ രീതികളും എടുക്കുക കഴുത്ത് മുതൽ മസ്തിഷ്ക മുതൽ നട്ടല് വരെ മുഴകളെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന വിഷയത്തിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഇന്ന് കൂടെ ചേർന്നത് സ്മിത മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സ്പൈൻ സർജനായ ഡോക്ടർ ആദർശ് മാനുവലാണ് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ നിങ്ങളറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മൈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാ